现爱，影旅拍，尽在小芒社区。本节目由小芒 APP 独家冠名播出。上小芒搜“企业”，告别头发戏软塌。本节目由 s i m o n e t s 企业赞助播出。九点这么亮啊？嗯，对。那边天黑的很晚。咱们整点饭吧，我都饿了。整点饭，赶紧吃吧。哎，差不多了，这样。哎，这。很丰盛啊！真饿了，真饿了，饿了，饿了，饿了！饿了哇，大盘鸡，羊肉串，那、呃、先眯一口吧。这样，咱们相隔了将近半个世纪的时间，大家终于聚到一起了，来到美丽大草原。谁在提话呀？啊 ，K K。对啊 ，K K 真的是<笑><笑>气氛担当，是吧？也希望这次的旅行能够给我们的人生当中画上浓墨重彩的一笔。好，好的，祝福我们明天会更好。准备，再见，长老，走。好嘞，快吃一口吧，一口就行了。嗯，来来来，我也吃。你自己你自己来。嗯嗯嗯，我真是饿了，我跟你说。嗯，西北菜是他的最爱。嗯，吃下来这之后，我就知道他会很高兴。嗯，西北菜，这是纯西北菜。纯西北菜，纯西北。这个今天的全是西北菜，我得有有吃。啊，太有吃，我得有有吃。啊，嗯，哇，啊，你笑什么呀？怎么？亚正说，哎，你看你这脏了，给你擦一擦，这我这有这有。不懂风情啊？我就不解风情这个。不解风情这个事儿，就这不是今天的事，这不是今天的事儿。对我俩为什么走到这个？这其实跟风情没有关系啊。<笑>太神奇了，我觉得这个挺好的，就旁边有人给他搓一搓。哦，对，对,对，互相就看到一些问题了哈。对对对。柯、嗯、宇<笑>和那个张张赫问题最大哈。对。陈念，你这个披肩戴的太明智了，真的。<笑>好看。晚上是挺冷的。其实戴了个薄的，于姐的披肩多。嗯，几乎没有什么交流，是吧？姐姐过来坐一会儿吧。马上好了。别整，别整了，差不多了。来吧，来吧。哎。郭科，我跟你跟你商量个事儿呗。郭科，郭老师啊、哦，我能不能借你个披肩？你是不是他们说你披肩多？<笑>对，我应该还有有一个。哦、如释重负、哎。哦，不容易，不容易。你们俩平常在家喝酒吗？他喝。哎，你们俩单独喝过酒吗？对，就是两个从来没有，从来没有。哎，为什么我俩不单独喝酒？哎，不是，我跟你讲，确实是这样的啊。假如说咱俩今天跟一帮朋友吃饭，然后就说，哎，来吧，咱俩喝一杯。然后说，哎，咱俩就不用喝了，就很多是这个样。就这词儿，我特别讨厌。说实话，嗯，有很多时候就是错误、哎哎。哎，你说到这儿，我有个问题问题，你媳妇儿跟你一块儿出去，比如跟朋友在一块儿吃饭的时候，她、嗯、嗨吗？她是。觉得我嗨，他会觉得蛮好的。然后他有时候也嗨，哎，那没出来了。我跟你说，好奇怪的，就是我跟郭柯原来就是没离之前，你知道吗？就我们俩只要一块出去跟朋友吃饭，他就基本上也就就今天这样状态，他不怎么说话。但是不一样的是，他自己跟他朋友在一块的时候特别特别嗨。你们有这种感觉吗？不会，我觉得很正常，我觉得很正常。<咳>你们也是吗？我是这样。<笑>老王给说话了。夫妻最了解夫妻、啊。手抓饭要热吗？热。给你把那红的盖膝盖上，这个保暖，然后把这裹脑袋上。哦，好，谢谢谢谢。其实我挺好奇的，就大家为什么要来参加这个节目？送你吧。你,你要不你先说，说到你怎么就不用我先说了？就是老师点你回答问题，你说让你同桌回答、啊、合适吗？是是是，对不起对不起。<笑>
，一下被妈妈训斥了。这兔腿是最到位的，非常恰当，非常恰当，值得鼓掌。笑死了，看掉了！你看整个崔总都无语了，就要这个效果。那童承杰这真是吃住了 K K， 我觉得。其实我觉得我们俩一直挺好的，是真的。我觉得我对童承杰，呃，为什么有的时候会，嗯，觉得我需要他给我更多的回馈？有一点就是我从湖南住了将近十年，然后是因为他，我还是选择了就是去去上海。去上海，我说我我可以，然后所以会会觉得我对他还行，我觉得我对他很好，我觉得，所以我会要求的很多。其实我觉得，就他像我的孩子一样。那那你就是，如果对方觉得你像他小孩，你这点你怎么看？我觉得。他说的对呀、啊，那你就是有想改变改变吗？这里下不去车，下车下车。我先起来，然后我先给他泡一杯茶，然后就等下说宝宝起来喝茶，然后啊，宝宝就是宝宝，就是个宝宝，肚子饿了。包个鸡蛋给你吃。那我是孩子，我就不能有一个孩子吗？这个就是两个孩子，两个孩子不影响的，养好累的呀。问题是妈很累，养一个是养，养两个是养呀，对不对？我那以前妈妈们养七八个孩子不也养了吗？别闹。您受累，帮我拿一下，我把这先裹在这儿。我车里有毯子，拿。你有毯子吗？有啊，你铺沙发上的。你们冷吗？我我我还行，还还能坚持住。我我我去拿去，不要坚持了。怎么越来越冷了？感觉<笑>气候还是气氛<笑>都有，是不是？<笑>我们把这个对，把这个搬出去了。冷吧，咱就把这些都给。好，你都还谁要毯子？哇，我要给我一个。哇，哎，这么多毯子吗？好温暖啊！哎，给他一个。国和，你为什么留个粉颜色的给我？<笑><笑>我觉得今天我们一会儿把掌声也送给一下柯姐，真的，一晚上没干别的，就走来走去，一直在真的在照顾我们大家。真是太好了，多好！一水粉呢，你看在我这儿。红色、粉红色，哪一种更适合？你像，你为了证明一下你是个歌手，你能给我大家唱首歌吗？唱什么？哎，你不是带琴了吗？好，我我去拿琴。还有你拿，你去拿。我去拿，我去拿，在哪儿琴？车里是吧？他真的一直在忙哎、啊，是啊是啊，因为忙了就不用讲话了。对，有的时候忙碌是为了回避问题。对，对人间有真情，人间有真爱。接下来告诉你，真的高手在民间。掌声欢迎一下二零零六年的超级女声啊，雅琼为我们带来一首你从来没有体验过的歌曲。嗯、呃，好，我唱一个我原创的歌啊，就这歌呢，是我零六年我在在上海工作，那时候他也在拍戏，然后我跟他打电话，他把我骂一顿。我觉得你再怎么忙，你是不是也有一个时候是能够，哎，说我想你了，或者我在干嘛，能够告诉我一声，没有，然后就把我劈劈头盖脸骂一顿。但是骂你是有时间的，是吧？但是骂你是有时间的，是吧？说的真好。然后我就很伤心，我也很伤心。陈姐，我喜欢你这种风格。特别逗，我跟你说，就永远打腰眼儿了，<笑>特别好，特别好。<笑>老回路真的，<笑>对，骂我就是不一般啊，真的脑回路真不一般。嗯，因为工作对于他来说是第一位的，然后就写了这首歌。照在我身上，哎呀呀，微风刮心，吹到天
伤害。呀呀，我喜欢生活的简简单单。哎呀哎呀，哎呀，我喜欢胡思乱想。站在街上看着人群那么匆忙，我站在地上看着天空灿烂明亮，我站在这里想想你，就在我身旁，假装陶醉，静静听我歌唱。老王这一刻应该在反思说，想不到平时不喜欢他唱歌的样子，在这一刻还挺浪漫。随一个唱。好听，好听。感动，你们猜得出哪一句是写他的？哦，还是写给他的。想象他在我身边，能够假装陶醉听我歌唱。哦，天哪！然后他对我的评价是：这个歌词不太好，如果换个歌词的话，这个歌能红。我想问一下王老师，现在听到这首歌是什么感觉？我依然没什么感觉，我依然没什么感觉。行行，你行你行。但这首歌写的是他在思念你的时候的心情啊。我人生第一首歌是为他写的。来来来来，这个你这个，我们我们我们回头私底下要不要跟哥聊一聊？你们真的需要跟跟他喝，温度降到冰点了，垮掉啊！我都不想跟你干杯了。<笑>他刚才说错了，这是第二首。他打动我的是第一首，我已经感动过了。所以你人生中的感动就只有一次吗？哪有那么多次啊？但是你们在一起十九年，分分合合，然后就只有这一次是感动你的吗？呃，他最打动我这次是上一次，就是那一次。我们分开两年多吧，两三年哈。两年。广州的房子呢是空的，但是呢电话一直没有停机。嗯。我就偶然的，就是说从广上海，我一直很少在广东待，回到广州，就那几天，哎，电话响了，他已经没有我的手机号码了，居然是他的电话，他就打过一次。电话我是每句都记得的，就是分手两年，我无时无刻想跟他打电话，但是都没有。然后那时候就是我大学同学就就说：“哎，你打吧，你打吧。”然后就试一下，然后就打了，没想到通了，我就好意外。然后他说：“我说喂，我是张亚秋。”然后重点是那一句，我说：“他问我，他说你现在还好吗？嗯，你是一个人吗？”我说：“我是。”我说：“你呢？”他说：“他也是。”然后那一刻，你让我觉得太好了，天哪！因为这两年的时间，我无时无刻都在想想念他，然后不能听什么叫我如何不想他这种歌，没法听。啊！然后有一次我做梦，你知道，就是真的，我做梦梦见他回来找我，然后在梦里掐了一下自己。说我是不是在做梦？然后梦里头那个我说啊好疼，然后我说哎呀不是在做梦，是真的。<笑>哎呦，哎呦呦！那、哎、你这个意念真的种的好深好深啊，对，好深好深,好深,好深,好深对。王哥，你这样的高光时刻呀、啊？呃，那时候我确实那时候打动我，当时我就觉得我很快想见到他，我就跟他就让他我们结婚。我爱你。
我觉得啊，刚听你们的故事啊，你们俩真是有爱情，尤其对媳妇儿来说，真的是有爱情的，太深刻了。我从一男人角度来说，我觉得可能表达方式不太一样，因为他比较感性，你可能我俩可能有点小，不太愿意表达一些细腻的情感，所以让对方觉得他他打打出一个东西没有收到回馈，但是其实不一定他心里没有。我觉得，说句实在话，我觉得就是你特别在意。你的工作，然后第二，然后可能超过你工作，唯一是你的孩子。对，然后但是，呃，雅琼不是你最在意的一个点。贺哥没来的时候，那我和童仁杰还有那个小雨、小雨姐，我们四个人在，你们都没来。然后在在车上就聊到小孩儿，然后当时我们都很惊讶。我看宇哥眼圈都红了。我我这个事儿，反正就是有孩子嘛。嗯。对。啊。对不起，对不起。他不想离婚。他不，他不想离，他不想。男人的崩溃就在一瞬间，是吧？我当时也吓到了。他，就是因为想第一天还不太熟。多少要矜持一下，或者有有一点啊，就抑制不住了。今晚小姐姐，我们又开始了。他怎么又？大家都不行了。我我拍子听。怎怎么了？怎么了？我现在怎么了？哎呦！我现在离开他，把他丢在家里，那是没办法的事。我都觉得很对不起他。没有儿子情吗？我不忍心把他丢在家里。就我觉得我应该陪着他的。所以我不能提我的孩子，我我我一想，我把他丢在我离开我，那孩子看到我视频，想爸爸就给爸爸，他一定要他他一定要见他，一定要跟我视频，他才不闹。因为他想爸爸，然后爸爸可是把他丢在家里。我想跟你表达，他其实很在意你们的感情，孩子也好和你好，我觉得他一定会觉得你们很重要。孩子对他很重要，我知道。我对他重不重要？不重要。重要的，重要的。你你知道平时生活是怎么样的？就是他在房间一直写东西，写东西，写东西，我就敲门进去，然后我说你可不可以抱一抱？然后他会很烦，我说一分钟，然后就抱我一下，然后我就一分钟慢慢快到，就拍拍我的肩膀，意思是说你可以出去了。就像你们俩一样，你的表现是什么？你想要孩子，你得表现出来，对吧？他表现，他很想要我。他的他表现是什么？就只是这样吧。我每次哭完之后，我觉得自己很丢脸。我真的很讨厌自己一个一个现在这样的状态。我并没有如释重负，反倒我觉得我，我觉得我更有负担。其实，我觉得他俩都这么柔软的人，你俩怎么就沟通不好呢？他还那么柔软，你也那么柔软，怎么在哪儿的问题是？我承认，嗯、呃，我跟他在一块儿的时候，有时候真的就是，嗯、呃，工作压力吧，因为你赶赶就赶稿嘛，就是经常性的，就是你赶稿的话就很长很长时间。刚刚这个赶完之后，紧接着另外一个。就一直在这种循环，所以确实忽略他。我所有的精力都已经耗光了。我每次从那个呃写作间
走出来的时候，基本上人都是虚脱的。我不想说一句话，我对孩子的耐心哪怕分出百分之一，可能都不一样，因为我对孩子几乎是百分之百，我人生中所有的耐心都给了我儿子。来吧，喝吧，以前以前是工作，后来是工作和孩子。我我我孩子是最重要的。<笑>我觉得我我对儿子，你想成为父亲，那你就要付出这个责任。没错。但是我还没有孩子，但是我支持他呢，是因为我对我太太，就比你对你，<笑>呃，更好啊。那我可我我承认，我承认。就这一点，就我们互相学习。哇塞！我觉得亚琼就是非常有感而发的写歌了。我感觉好像音乐是他人生中的救赎。嗯，他对于婚姻关系的期待，得不到他自己内心的满足，所以把所有的东西写在歌里面。但是唱歌应该是他人生中最多被肯定的事情。他希望他选择的那个老王，可以听得懂他在唱。嗯，我觉得在伴侣当中，一个人的才华不为另外一个人所肯定是最痛苦的。对对,对，伴侣之间的相处恰恰是一个人回复体力或回复精神的方式。在他的概念里头，他不认为跟伴侣在一起是充电的过程，他认为那是另外一个放电的过程。<笑>啊，叫做我已经那么累了，我还要来照顾你那么累。他觉得是应付吗？就是、对，就就这种就变成我在应酬了，对，太可怕了。比如我举个例好了，我我戴牙套很不舒服。那有一天我记得过了很糟糕的一天，然后我到晚上的时候，我跟我老婆我就跟她说我今天一事无成，然后她跟我说什么你知道吗？她说啊，好险你有戴牙套，所以即便今天看起来什么都没完成，你的牙齿也在变得整齐了一点点。哎，对我今天不是一事无成，对我今天不是一事无成。我我跟他彼此之间做的贡献都是这一种，就很温暖啊，就是这样需要一点一滴的这种东西来鼓励。太棒了！而且我在这里面，我其实还看到一个点，让我感触很深。你看啊，王秋雨在回忆你什么时候打动我的时候，是说你那天打电话，我正好回去。你要知道这是不是个偶然性啊？如果你爱一个人，是因为某个偶然性的因素喜欢他，他后面要延续就变得很难。哦、学到了，感觉老王的生活只有工作。我觉得这个样子就是可能在你的另一半需要一些安慰，或者需要一些爱，需要一些你的陪伴的时候，你没有给到这些东西，你的另一半就会失望。比如说，你们的另一半就董先生，你要怎么去表达？我记得情人节的当天，然后他从早上起来见到我的时候，他就开始说：“你想要什么礼物啊？你跟我说，我去给你买，或者我带着你去买。”我觉得情人节就是一个送花的节日吧，你就主动送给我束花就好了。但是他从早到晚到天黑了，我看到快十二点了，那个花也没来，我就觉得没戏了。他其实他能看出来，我其实情情绪已经不太好了，但是他还在触碰你的脾气的底线，对不对？脾气的底线，而且。这个事情刚发生了，过了几个月之后，我过生日了，他又跟我说了同样的话，哦哦，就是你想要什么，我去给你买。我不太理解他的这个思维。我们如果是小孩子的时候，我们要的一定是礼物本身嘛。那我们长大了以后，其实我们要的东西其实都是要时间。他就是要时间。我在比如我举一个小小例子，我那时候跟我老婆在一起的时候，有一个小很简单的礼物，叫做我们到楼下散步一圈，然后我不会带手机。就是我整个散步的过程，由于我没有手机，我就整个过程就只能跟你聊天，不然我们也太无聊。而且我还发现了男生有一个问题，对，就你的异性跟你在一起的时候，他手里永远都是拿着手机的，然后但是你他只要出去了之后，你给他回信息，他就好几个小时再回一条。哈中到了，中到了。你也是这样吗？是，我也是这样。但是女孩，我发现女孩有一个什么问题吧？我们有什么问题？我们有什么问题？说，我们有什么问题？不不不是不是不是，我们有什么问题？就是你在这一个小时当中，比如说我看了三次手机，他就会觉得你这一个小时一直在看手机，你就没在陪我。一个小时你为什么看三次手机？你是觉得时间过得慢吗？跟他在一起？不是过得太快了，过得太快了。然后呢？求生欲很强。
。我我我来讲一讲这个这个你刚刚那个问题好吗？就是为什么在一起都看手机啊，不在一起感觉消息也不回啊？我觉得我把所有的可以腾出来的时间都用在了可以跟你在一起，不能跟你在一起的时间我就去忙了别的。你给我发消息的那一刻，你如果发的不是重要的事情，我可以视为那是让我高效的一个阻碍，所以我会先放一放。然后我把那个最最最最快速的忙完那个东西忙完之后，立马赶快回到你的身边。其实你会发现，其实对男性来讲，送礼物永远是很难的，因为他不知道女性要什么。我要的是你男生的稀缺资源。比如说这个人时间很多，他晃荡一天给你买个东西，你不见得很感动。对。但是他穷的时候，给你一个他一个月的工资，给你买个东西，你就会很感动。对对,对。他现在我们讲的时候，其实我们已经是都是经济不是那么的困难了，所以这个时候你最稀缺的是什么？是时间。他在你身上花心思。所以我们在爱里面要什么东西来证明你爱我？你礼物是什么？是稀缺性。就你最在乎什么，我就要什么。嗯，这个要求是不是很高？男士笑，男士笑，很透彻，我觉得。对，这个这个这个这个。好，发现爱影旅拍尽在小毛社区，后面会发生什么样的故事呢？我们接着往下看。其实我还是有另外一个有好奇的地方啊。我们两对啊，就是属于就是可能婚姻出问题了哈。我们来这个节目可能有自己的心结，或者是。嗯，就想要印证或者想要纪念啊，但是我其实挺好奇的，就是哥哥姐姐，就是你们，就是来这个节目，因为我知道你们可能就已经分手一段时间了哈。我跟郭鹤整整是十年，对十年当中，现在对我来说也有很多，呃，迷茫的地方，所以我想通过这个节目，可能给自己找寻一个答案吧。我对你而言，现在是亲人呢，普通朋友呢，还是孩子的父亲？于姐，真的，我跟你就是今天他一跟我说了两次，他还是而且问我们，哎，那没出来了。我跟你说，好奇怪的，就是我跟郭柯，就我们俩只要一块出去跟朋友吃饭，他就基本上也就就今天这样状态，他不怎么说话。但是不一样的是，他自己跟他朋友在一块的时候特别特别嗨。你们有这种感觉吗？不会。你是不是跟真的跟你的朋友在一起的时候，和你跟他在一起的时候是不一样的呀？嗯。为什么？我也不知道。I don't know。嗯，就是我觉得张赫要的我给不了。我的世界他进不来，他的世界我也不太想去。那就是没有感觉。其实我们各自都不想去。嗯。就他现在说这个事儿，我特别认同啊。他说他的世界我不懂，我确实不懂，但我也不想去。好伤啊。我们的症结可能就是在这儿，但你要说到很多细节的问题，那就太琐碎了。因为我们俩之间没有太大的事情的发生。那你跟他提过吗？你不是不是不是不是提不提过的问题。我们俩啊，这么多年了，一闪就十年，其实有的时候都不愿意再提了。或者说你想沟通，同时就就。别说了吧，这个事儿，你说也没什什么意义呢，到最后也是不了了之的一个事儿。那你不是，你问问他，你没有问过他，你所以你说别说了，你问过他吗？为啥不说？其实这么多年不是没有问过哦，那你你懂吗？明白。所以说到最后一个问题就是，你问还有用吗？哎，心力不足了。但是你总要问呀，就我是这样的人，如果问过了呀。他问的不是这个问题，问的是相关类似的问题。把他给急的，你把他给急的。<笑><笑>他们意思就是你都要已经问到这个地步了，这还有什么意思？那当然要问了。你吃了没有？你舒不舒服？你要不要睡觉？他怎么可跟我你爱不爱我？他怎么能一样呢？不是不是，他怎么不是呢？你到底要不要生孩子？你。<笑><笑>我跟你说，咱们三对人能秀恩爱的只有他俩了，这这狗粮撒的也真够了，真是
你俩到底来这干嘛来？我来说这，来刺激我们俩。<笑>我有一个问题，就是那你们如果说彼此都没有进入到彼此的世界，那你们是怎样相爱的？然后决定进入婚姻呢？嗯，我觉得有点抱歉。这句话话是最致命的，以为那是爱情。我之前是老拍戏，就是各个城市来回飞。后来到了觉得适婚的年龄和该要孩子的年龄，然后就想为了结婚而去结婚吧，为了想要小孩儿要小孩儿，就我觉得，他应该是一个发生的事情了。当时张赫是七月十二号跟我求的婚，然后我就，呃，行吧，那就嗯接吧，就是多大的事儿啊？哎呦哇！对，疯狂，多大的事？我好像那段时间不太想再去用心、用尽的去把自己全放进来了，累了，嗯。你也没放进来过。哎呀，啥？所以对于张赫来说，嗯，是有不公平的，嗯。我觉得我们两个之间没有爱情，但是很遗憾，就是。我们不能像雅琼他们那样，就是能够那么炙热过。走进婚姻家庭以后，你你会发现你，你你有很多想当然的东西吧？你觉得他说的是真的吗？但是我不知道他为什么就觉得我适合结婚啊、呃！我跟你说啊。我那年三十岁，我俩相差两岁，总比他大。嗯、呃，我那会儿呢，也是想要进入到一个婚姻的状态，但其实我俩共通之处是都想在那会儿进入到一个婚姻状态，但是没有合适的对象，这是一个先决的条件。然后在那一次聊天之后，因为我突然觉得郭柯宇是个非常好的演员，我们会有共同的话题，然后看着他也很温柔，就突然的一种感觉。现在看来看似应该叫错觉，知道吧？我操！我错觉。这个事儿我是结婚之后问过他的，我说你胆儿怎么那么大？当时跟你说说要接就接呀，你说嗨，大不了离呗。哇、啊！但其实这时间有点长，早知道离咱早点离了是吧？哎，还需要十年吗？还需要鼓捣出一孩子来。俩在互相伤害，真的互相伤害。那就是十年，那还是双方有很多割舍不断的东西才会。但是其实这个事儿，刚才是真的开玩笑。但是其实我也很感谢郭柯生这么一孩子，而且是什么呢？他从怀孕开始就开始不拍戏、推戏。那会儿，那会儿他的事业做得很好，其实为了孩子，一下就把事业全都抛弃掉了。所以说，我觉得。我不能说不能说亏钱，因为这个事儿是我们当时商量好的。那他说：“那你出去拍，你是男的嘛？”但是其实他是特别有情节的。哎呀，快忍不住了，难受了。今天我一看，我说他也带一些吉他干嘛的，我估计他也应该带带那个什么的。我说你俩在一块太好了，我觉得这旅行会非常的丰富，因为两个喜欢音乐的人能弹出来的。真的是，哎，其实挺开心的，来，太开心了，来来来来，开心个屁啊！他哪里开心？张总，张。赫哥说说，对，就是今天，我觉得大家都谈情相待，就把大家的这个基本问题啊，和难以解决问题啊，这个大家交流一下啊，说说别人不开心的事儿。<笑>咱俩回去吧，媳妇儿，咱俩这事儿还能解决，我觉得你。你看人家都没有回应你，确实。啊，回家不喽。
。哎，大家看完那个柯宇跟张赫两个人，觉得这扇门是还有希望打开吗？我觉得没有，我觉得他们并不想接受对方，而且我觉得他们一直在否认当年是自己跟结婚的那十年。然后对方接收到这个信息的时候说：“原来你是这样看待我们感情的。”那我也继续否定。其实我觉得，你看那个女生郭柯宇，她哭了，我觉得她心里能应该很难受。她哭的那个点，是在于她说郭柯宇。为了他，呃，生了个孩子，对，然后把所有的事业放弃了。嗯，其实他会觉得当初的付出很多，不值得，不值得。嗯，那个东西有一次委屈而造就的眼泪。嗯，但是我我看到，其实张赫经常会偷偷，然后观察着那个柯宇。我觉得，可能张赫心里面或许还对柯宇有一定的好感，或者是牵挂之类的。我我觉得可能不一定叫好感，我我的一个讲法就是，我的一个讲法就是，如果我觉得我付出了十年，虽然对我而言也许是错的，可是只要你告诉我这对你有点好处，我也会觉得稍微有点值。对，我们付出了十年，对。结果你告诉我你这十年你也很痛苦。那我的十年我也很痛苦，我付出了毫无价值，那就特别沮丧。所以放不下的其实可能是这个。对，所以我一直想要看对方的原因是，我想知道我这一切是值得的。啊。所以可能最最狠的决绝的拒绝，是叫做我错了，我抱歉。然后我没有爱过你。<笑>我没爱过你这句话太狠了，在一起十年是我没有爱过你，是我耽误了你、啊，哦，也是。那刚才那个其实也讲到了，比如说那个张赫，他是三十岁，他觉得要结婚了，其实是有个社会时钟就提醒你啊，叮叮叮，那个到年纪了，那是不是真的就是到什么样的年龄段，就是该要做什么样的事情呢？首先要一定要，我觉得感情还是要，感情还是要到位吧。因为我是北漂，就是我会有一每天有一个时间段会有一种孤独感，就是比如说某一天一个下午醒来，就是那种天要黑不黑的那个时候，会有一种孤独感，那种孤独感非常难受。然后我希望可以在这个地方有一个家，然后刚好呢有一个对你很好的人，时间点到了，我觉得那自然而然就结婚了。就我觉得是，希望这个东西是自己自己把控的，而不是被催促着。嗯、我是八五后嘛，嗯、我三十五岁，我身边所有女性，我们听不见这个社会时钟，时钟嗯、我们听不见。嗯，所以我觉得还是回到沈老师那句金句、嗯：对，没有爱情的婚姻的容容忍度。嗯，这个问题现在完全就是打在我心眼上的啊。就是我是属于现在天天在这两个问题在干架的人，嗯，因为第一个，你最爱的人会告诉你这个时候你应该要结婚了，你的年纪，你的所有的一一切，就应该要有一个家了啊。但我内心又是非常的 rocker， 嗯，我就告诉我不找到真爱，我绝不结婚。就是就天天这样的声音在我脑袋里打架打架的，所以我现在我觉得我在危险期。坚持住好吗？因为我我我对、这个，我想到一个了，嗯，我们也给你填一张卡，你每次录完一次，<笑>坚持，你就要来写一个结还是不结？不结。<笑>其实我内心是一定是向往，说我们要找到那个真的爱情，才愿意去领那个证，才愿意去做这样一个人生中最重要的决定。我也是不太希望说自己做错决定。因为我觉得那是一个双向的一个一个负责，啊、嗯，对对。但是，社会时钟里有一个时钟，它一直存在，叫最佳生育年龄。哦，就是有一个现实的原因在那边。哦、对，男的最佳生育年纪是几岁啊？其实跟女性是一样的，男性也是在三十五岁以前。我要来不及了。
，我已经来不及了。<笑>你已经来不及，我我来。随着科技发展之后，问题也能解决。<笑>好,好、嗯，我们来看下一段了啊。我是今天的摄影师。那个艺术家是拍离婚照哦，真的？对对，他有一个展。哇，好酷！而这是他的作品之一，对。哇，我后备箱有些东西，可以帮我搬一下吗？就我们的拍摄点在后面的位置。OK。好像朱亚琼搬过四次家，每一次都是你帮他搬。应该都是。<笑>那你们为什么分开了之后，你还会帮他搬家呢？他需要吗？他需要我都会帮他。对对，现在他就是将来他需要我也会帮他。嗯那你分开之后有没有需要他的时候呢？几乎没有。他讲话好直哦。我需有需要我也不会找他，因为我这么多年基本上都是这样。还有为什么他现在还我？他对于我可以可恶。哎呦我的妈呀！那你觉得对你来说现在最大的难题是什么呢？最大的难题就是我没有足够的时间去呵护我们俩之间的情感。从我心里根本的想法是，我觉得没必要呵护。没必要？为什么？需要这个浪费这个时间吗？我我可以把时间腾出来去做别的事儿，啊，我可以做更多的事情。这个我是这样想法。其实我的曾经多快乐的生活里面，其实他都是做最重要的一部分，很多都他给我带来的。嗯，他现在已经带不了给我你给我快乐了，你知道吗？你其实这两年基本上都是已经很很很少要交流。为什么会离婚呢？要不然，是吧？如果能够带来快乐，他也愿意给我快乐，那就不会离婚了。我觉得这个问题是他的问题，还怪别人？他会让你感觉到累吗？有时候挺累的，有时候挺烦的。我们很多吵架都因为这个，<笑>这吵吵的吵的不可开交，都是因为这些。他也是很烦，我也我也很烦。真的，我是把全部的所有的一切心血，我觉得所有的一切都交给他了，但是他感觉不到，没有直接的去表达。我认为那些都不需要，那些东西都是一些，哎，小孩子做的。他内心就觉得这些东西没有必要。他真的好伤人啊，说的这些话。但他自己好像没注意到。你看到了吗？因为跟王秋雨我们没有分离，我也没有穿过婚纱拍过照片，所以我第一个愿望就是希望我能够一个人穿着婚纱拍一组属于我自己的。好想知道自己一个人。就我的生活没有任何仪式感，其实我需要一个仪式，啊。那是属于我自己的
的婚礼，而不是我们的婚礼。我还想起来我们俩结婚的时候，啊，我给自己化了妆，希望自己看来好看一点。然后他跟我说：“你好丑。”你在我人生最重要的几个时刻的时候，你给我的记忆是我很丑。所以我穿着婚纱，我说我漂亮，他说漂亮，我真的好开心，因为那一刻是把我在好几年前去拿结婚证的那一个漂亮的瞬间还给我，我很开心。那今天我没有想到你会穿婚纱。对不起，我没有给你穿婚纱的机会。对不起，我没有给你穿婚纱的机会。我的天哪，他好爱他呀！下辈子谁跑这个？我只能保证这这辈子下辈子骗你的，下辈子谁谁谁知道？说他有什么用？要吗？不要，你也不要。可以给我补一个婚纱照吗？别哭了，别哭了，因为我们嗯，能不能拍？要不要拍个照片？啊，拍拍个婚纱照。我们今天自己呢是一个家，他是一个家的骨架，就是不管他的外表是什么，这个都是他最坚固的地方，非常。适合在这里做一个呈现。拍照片的时候，我从他眼睛看到的歉意，他真的，他真的有歉意，嗯，他真的想要弥补。就怕是朱亚琼又再次爱上了老王。我还准备了一些你们的视频，看一下。好呀。你知道这个吗？我不知道，这是我妈。我还挺不记得，你有你有拍这个？我都不知道在干嘛。我以前是愿意记录很多了。对。这个男子。哈哈，我不知道，我真不知道。这是这是谁呀？那个。我不知道，我不记得。老王。
严重的失衡，是吧？这段感情是哦。记忆里面没有他们俩一起的任何事。哎呀，真不记得了。你拍我那么多东西，所以我觉得你，你不太了解我，真的你不了解我。现在看这些还有什么感觉吗？其实那些问题都是他憋在心里，他想问而问不出口的问题。呃，我都不记得有这些东西。呃，我好像没看过这些。这些东西呢，我觉得都是很，都是对我来说都是很普通、很平淡，我没什么感觉。我有有些东西已经是年代很久远的东西了，呃，有些应该是那些我都已经忘掉了。哎呦，我天哪！所以我说，我觉得你不太了解我。我觉得已经足够了解了，就是剩下的就变成，你别浪费时间，你别浪费时间。那你觉得我有给你惊喜吗？是，但是它能有什么意义呢？就是我我惊喜了，我开心了，但是它有多重要呢？有多重要？它是个价值的问题。就是假如说我对我的我们的生活或者对其他的很多东西，它有什么改变吗？是的，王秋雨，不是要逃的。我我我也非常感动，我也非常高兴。但是你要想的，你的负担的责任，你怎么活着，怎么活下去，就要考虑这些问题。难道我就不需要努力了吗？真的真的有点糟糕。我为你们两个人准备了一个，这是吗？秒表，干嘛用的？今天你们拥抱的一分钟的即时权，交给哪个人？他在房间一直写东西，写东西，写东西，我就敲门进去，然后我说你可不可以抱一抱我，他会很烦，我说一分钟，然后就抱我一下，然后我就一分钟慢慢快到，就拍拍我的肩膀，意思是说你可以出去了，就只是这样。嗯、一直都是我的，我的，这种，啊，他就，今天我来决定。我们到这边来完成最后一个拍摄。好，嗯，来，走。我按了。嗯嗯，拥抱一下吧。
，人家没有，那我就不需要了。全都是你拍我，今天我们来决定，抱一下，闭嘴，朋友之间的拥抱 ，OK， 老朋友，拜拜，谢谢我的朋友。这个婚礼对于，当然他不算这个婚礼，他对我来说是独一无二的那样的属于我自己的时刻。我穿着婚纱，其实我知道会有网球，但是那一刻我就不期待任何人出现。那个是属于我自己的，没有人拿走。老王跟雅琼的这一段，其实他们是要补拍一个婚纱照，其实也是离婚照的这样一个行为。我们现在来做个选择，好不好？那桌上呢有一个惊叹号，有一个疑问号，就是其实我是满头疑问的，因为我觉得就是看上去有点像老王想离婚，嗯、然后呢雅琼好像依赖这段感情似的，所以我们大家各自做一下选择，好不好？我选择疑问号，我也选疑问号，疑问号。都是疑问吗？哦，哎，两位，你看，哎，我比较感叹，是因为我觉得我很可能又看到了非常常见的互相之间这种错位。其实你看，表达的情感、散发的信息和真实的内心想法，它是完全是错位的。是的，是的，是的。我选惊叹号是因为我有太多想吐槽那个老王。<笑>我现在看老王是很可气的。对，我觉得老王没有必要对自己爱的人这么的冷酷。老王真的让我觉得不可理喻。老王太 real 了，这个 real 太伤人了。你解释一下男人为什么这样子啊？我觉得里头有一个很有意思的点，就是他在看他的老婆把他拍的过去的生活点滴。然后他的反应是我全部都不记得了。嗯，我觉得老王不是说爱不爱他老婆的问题，我甚至觉得他可能不太爱他自己，你懂吗？一个爱自己的人是知道自己的片刻的。我们但凡活在自己的人生中，我们一定会自对自己的人生段落有印象。我认为很有趣的是，王秋雨一直用一种方法，他用独特掩饰他的残缺，你知道吗？就是什么意思？就是他觉得自己很特别，对他觉得自己很特别，洞察世事，我冷眼。旁观，我冷静客观，我永远不会浪费时间。可其实不是的，那些你不擅长的，那些你无法理解的，那些你自己不需要的，你都你就觉得没有意义。人这样子活就就是活在自己的小小谎言里头。所以婚礼对于女人来说，还是对于情侣来说、爱人来说，是很重要的仪式感，是吗？我觉得，两个人刚结婚的时候，重要。你们在哪办呢？我没有办，就是不想那么大张旗鼓的，因为现在也是在演艺圈嘛，然后就我们年纪也比较小嘛，那个时候啊，我自己觉得婚礼啊还是蛮有必要的，就是可以告诉大家啊、哦，这个就是这这对人，然后永远之后是在一起了，这是一个，对，然后呢，在这样的仪式感之下，互相的承诺。这种东西，它其实是真的会让你内心留下那个，那个很重要的感受。启示的时候，对，而那而那个东西，我觉得是维持。当你在未来遇到婚姻问题和困难的时候，你的一个回眸，可能它会给你一股力量，让你去积极的面对这件事情。讲得很好。
我有一次误入一个婚礼，就是我在那个那个海边潜水，因为不知道方位在哪，就潜到隔壁的酒店了。那抬头的时候，正好就一对新人对着那个夕阳在宣誓，然后我就在蹲在那儿就看着他们，然后呢，也就只有两个人，大夏天。但是我就觉得那一刻好浪漫哦，因为所谓叫海誓山盟，我就真的在海里面见证了这一点，属于两个人的那个时候，就显得很浪漫、很珍贵啊，嗯。好了，今天我们的观察到这儿就告一个段落了。其实十八天的旅程才刚刚开始，才第一天，甚至燕兵都觉得。这能拍得下去，<笑>所以，所以这是我的问号。<笑>接下去的十七天你要怎么走？<笑>我也很想了解你，比如说你观察过第一期之后，就是结婚的这件选择上是问号还是惊叹？我特别想感谢童承杰和 K K， 还给了我一些安慰。<笑><笑>好了，我们再次谢谢各位，我们也期待之后的故事会发生不一样的精彩。二零一二一年五月二十二。有三辆车间自驾，咱们赶紧走错，前面没有路了，往回开吧。刚刚那个也不该走里边，该走外面。如果是你开的，你也不见得能开对。如果是我开的，我前面就会锁定好目标。没有目标呀。我不能开，不能开，我来开。他好严肃啊，这个。哦，你看见了。哎，你找我。戴眼镜。你告诉我，我戴眼镜我也能看见了。我不管你。有一点咄咄逼人。就是有点作嘛。到了吧？菲拉达体验。哇哦！哇，自由自由！我真是不行，我极度，我不要，我不要，我也恐高。练得再好，肌肉也没用。<笑>这比我想象中吓人一百倍。哎，哦，哇！你不要着急啊，慢慢的。哎呦，脚在抖哎，吓死人了！你别往下看。我感觉我有点不行了，筋都全部出来了。该认怂时就要认怂。哎呦，我太懂这种感受了，因为我这辈子没有给他送过花。你愿意为他做出改变，可能就真的很能改变。啊、这边风景独好。我已经怀疑我上个星期看的是不是老王。真<笑>的、啊、<笑>是转折太快了。哇、wow, ，浪漫王。小花，加油！红头巾。王秋雨，请你欠我个道歉。我知道。哎，又开始了，<笑>又回来了，又回来了。啊！啊！国哥，之前的十年，感谢你。嗯。我几乎就没有看到过他哭。我感挺感动的。哎呦，受得了。
没有爱情怎么了？有爱情又能怎样？有爱情能好好的道别吗？未来的日子，你一定要。啊、哦哦，我们两个人，<笑>你们两个怎么回事？<笑>上一期是我们两个，这一期是他们两个。看月亮像一个彩云的哈密瓜，它照亮我们身着赤裸的盛装，手攥一装。上微博关注“再见爱人”，解锁节目幕后精彩花絮。上微博搜索节目“再见爱人”话题页，参与精彩互动，为你喜欢的节目嘉宾打 call。感谢首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，首席合作新闻媒体新浪新闻、战略移动资讯平台网易新闻、网娱乐、谈心社、短视频互动平台抖音、新闻客户端合作一点资讯、三海短视频合作平台快手、媒体明信、快手娱乐、快手综艺、深度知识合作平台秒懂百科，特别合作百度输入法、探坦智行、讯飞输入法。WiFi 万能钥匙，彭宇轩，梦鸟民宿，木棉说，媒体支持，凤凰娱乐，腾讯娱乐，搜狐娱乐，中国青年网，北京网，环球网，国际在线，金融网，粉丝网，中国娱乐网，三六零娱乐，猫扑娱乐，红网，华生在线，新浪湖南，腾讯大香网，大众网，亚洲娱乐网，花边娱乐，熊猫娱乐，亚洲文娱，亚洲影视。